Символично, что первым объектом, с которого и началась экскурсия, стал практически достроенный жилой дом на 238 квартир, строящийся по заверениям подрядчика для артистов и работников будущего культурного кластера. В сегодняшний день мы заканчиваем монолитные работы, как вы видите. Значит, на второй секции мы заканчиваем в декабре. На первой секции мы закончим работы в январе следующего года, а затем перейдем к устройству кровли, которое мы закончим в марте 2022 года. На сегодняшний день уже ведутся работы внутри здания. Мы делаем устройство внутренних перегородок, штукатурные работы, черновую отделку, выполняем электромонтажные работы, инженерные сети. При проведении работ особое внимание подрядчик уделяет тому, чтобы квартиры понравились будущим жильцам. Люди творческие, мы с ними согласуем. Применяемые материалы при отделке, цветовые решения и так далее. У нас э, выполнена в чистовой отделке одна из квартир. Эта квартира была сделана для образца, как раз для согласования с пользователем. Я поэтому вас всех приглашаю пройти в эту квартиру, чтобы вы своими глазами увидели, в каких условиях будут проживать э, будущие значит, жители данного дома. Квартиры в новом доме просторные, с видом на культурный кластер и море. На отделочных материалах подрядчик не экономит. Здесь же будут останавливаться и гастролирующие артисты. По соседству с жилым домом уже начали строить музейный комплекс Российской государственной художественной галереи. Руководители будущего культурного центра Севастополя уверяют, со временем комплекс станет в один ряд с передовыми учреждениями искусств. У нас здесь будет большой творческий образовательный центр, да, чтобы и взрослые и дети могли э, обучаться, как бы, да, совершенствовать свои возможности в Творчестве. У нас будет большой э, мультиплекс, это мультимедийный комплекс, где мы с помощью современных э, технологий визуальных сможем погрузить э, зрителя э, в исторические события, такие как первая и вторая оборона Севастополя. В присутствии федеральных телеканалов Виталий Зотов почему-то умолчал о том, что ощутимая часть территории, согласно проекту, будет отдана под кафе-ресторан. А работы какой тематики будут приоритетными для художественной галереи, директор также не стал анонсировать. Я пока не буду говорить, потому что у нас все документы до конца не оформлены, но это в первую очередь это русские и советские живописцы, которые ну, не самых ценных сейчас на мировом арт-рынке. Вот, у нас планируется очень большая коллекция. Вот, это также э, э, русские живописцы, да, которые в послевоенное время эмигрировали в Европу, да, известны больше как европейские крупнейшие художники. Сейчас в государственном каталоге музейного фонда около 700 экспонатов. Всего же коллекция по задумке Виталия Зотова должна будет состоять из 30 тысяч экспонатов. А вот об археологической составляющей и дальнейшей судьбе обнаруженных экспертами находок, в числе которых и форт Меньшиков, седьмой бастион времен второй половины 19 века, сказано было гораздо меньше. Конкретики о дальнейшей судьбе объектов добиться не удалось. Смотря что выявим, если это какие-то объекты архитектуры, Здесь какое-то коллегиальное решение должно быть, если это какие-то объекты материальной культуры, там, в том числе керамика, монеты или что-то другое, то это все пойдет, передано будет в музей. Спасение заключается в том, что археологи исследуют и фиксируют это для, в научном плане, а физическое сохранение это как бы лежит не на плечах исследователей. Обсудив судьбу галереи, журналистов направили к главному объекту комплекса – театру оперы и балета. Его фактическая высота будет составлять 8 этажей, три из которых будут подземными, или же, как говорят сами рабочие, минусовыми. Именно сюда брошены все основные силы подрядчика. Добиться высоких темпов выполнения работы удалось благодаря работе на опережение. Обустройством котлована и фундамента строители занялись еще до утверждения проекта и получения соответствующих разрешений. Самый крупный на юге России зрительный зал – на 1100 мест. Второй зал будет камерный, еще в этом же здании, на 200 мест. А, ну вот представьте, оно, формы вы видели, да, и будут такие балконы, которые и выход а вот этой вот а, самого, самой консоли над бухтой. Ну, сами себе представьте, это немножко, а, вот, а, когда а, вечер и вот... Выходите на этот огромный балкон над бухтой. А вот. Плюс ко всему, конечно, это будет точка при... и центр притяжения культурной элиты нашей страны и будущем, и не только нашей. 
Насколько комплекс для привлечения элиты подойдет самим севастопольцам, вопрос спорный. Ранее в ходе обсуждения проекта архитекторами и экспертами неоднократно подчеркивалась угроза уничтожения внешнего облика набережной города со стороны моря и утопания памятника солдату и матросу в новообразованном архитектурном ансамбле. Заключительной точкой в экскурсии стала Академия хореографии, где севастопольские и не только дети смогут получать профессиональное образование. Мы рассчитываем, что на следующий год нам достроят наше здание и мы полностью перейдем в его владении и будем обучать наших воспитанников здесь. Со следующего года мы запускаем программу СПО среднепрофессионального образования. Это дети после начальной школы будут поступать к нам и учиться полностью в интегрированной школе. Программа обучения будет рассчитана на 8 лет. Здесь же будут располагаться интернат на 250 человек для учеников, бассейн и спортивный зал. Набирать на обучение будут ежегодно 36 детей. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севанформбюро.